ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കുന്ന ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി തലയിലുണ്ടായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് തൊഴിയേറ്റ് മധുവിന്റെ വാരിയലുകൾ തകർന്ന നിലയിലാണ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് തലയുടെ പിന്നായി അടിയെ തുറന്നുണ്ടായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മർദ്ദനമേറ്റ് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർദ്ദനത്തിന്റെ ആകാരത്തിൽ വാരിയലുകൾ തകർന്നതായും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ കൊലക്കുറ്റം ഗൂഢാലോചന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവൽ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകളും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളും ഐ ടി ആക്ടിലെ വകുപ്പുകളും വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് വനസംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തും ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണ് നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന തൃശൂർ റേഞ്ച് ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട മധുവിന് ബലാത്കാരമായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പത്തോളം പേര് കാട്ടിനുള്ളിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ ഗുഹയിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മധുവിനെ അവിടെ നിന്ന് ബലാത്കാരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുകയും ഇല്ലീഗലി കൺഫേം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ദേഹോദരം ഏൽപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ദേഹോദരം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഇഞ്ചുറിയിൽ മരണപ്പെട്ട കേസ് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ വി എസ് സുനിൽകുമാർ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ എം ബി രാജേഷ് എം ബി പി കെ ബിജു എം ബി സി പി ഐ എം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്ന തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ മഹേഷ് പാലക്കാടിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ മധുവിന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമെന്ന് തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ പതിനൊന്ന് പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നും നാലുപേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്നും ഐ ജി പറഞ്ഞു കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സ്വാലിഹ് ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാലിഹ് ആസൂത്രിതമായി ആണ് മധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് മധുവിന്റെ മൃതദേഹം അല്പസമയം മുമ്പാണ് സമരം അഗളിയിലെ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധം നിറഞ്ഞ ഒരു സമര പന്തലിലേക്ക് തന്നെയാണ് മൃതദേഹം എത്തിയത് അതിനുശേഷം ഗോത്ര ഗോത്രാചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ ചിന്തക്കി ഊരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പൂർണ്ണശാനത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് പേരാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എട്ട് പേർക്കെതിരെയാണ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവും പ്രതികളെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോഴും ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്നലെ മുതൽ സമരവുമായി അഗളിയിലും മുക്കാലിയിലും ഒക്കെ എത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി മുക്കാലിയിലും അഗളിയിലും റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും സമരത്തിന് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഹാജരാക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് എസ് പി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് സ്വാലിഹാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഇന്നുവരെ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ആളിക്കത്തുകയാണ് അതേസമയം ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കുന്ന ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി തലയിലുണ്ടായ ആന്തരിക മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട മധുവിനെയും ആദിവാസികളെയും അധിക്ഷേപിച്ച് പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം വിവാദമായപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പൂട്ടി മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പോലും അവസാനിക്കും മുൻപാണ് സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാൻഫൈറ്റ് ക്ലബ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മധുവിന്റെ മരണത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു അവതാരകൻ സാബു തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മധുവിന്റെ കൊലയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വികലാംഗർ സ്ത്രീകൾ ട്
പാതയോരത്തെ മദ്യശാല നിരോധിച്ച ഉത്തരവിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭേദഗതി വരുത്തി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അർബൻ മേഖലകൾക്ക് മാത്രമാകും ഉത്തരവ് ബാധകമാകുക എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറമെ ആസാം പശ്ചിമബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നീരവ് മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തട്ടിപ്പ് നടത്തി ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല പൊതുപണം കൊള്ളയടിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീരവിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ച പരാതികളെ കുറിച്ചോ ദാവോസിൽ നീരവ് നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ചോ പ്രതികരിക്കാനും നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറായിട്ടില്ല പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നത് മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്കും ആരോപണങ്ങൾ നീട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവർ നരേന്ദ്രമോദി മൌനം വെടിയണമെന്നും ഉത്തരം പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ദാവോസിൽ മോദിക്കൊപ്പം നീരവ് മോദി പങ്കെടുത്ത ചിത്രവും ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയാകുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായത് പൊതുപണം കൊള്ളയടിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല പി എൻ ബി തട്ടിപ്പിൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ നീരവ് മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം എക്കണോമിക് ടൈംസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി നീരവ് മോദിക്കെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ചത് നിരവധി പരാതികളാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ദാവോസിൽ മോദിക്കൊപ്പം നീരവും പങ്കെടുത്തത് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ദുബായ് മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിൽ കുറ്റക്കാരൻ കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും വിധിച്ചു നാല് പ്രതികൾക്ക് പത്ത് വർഷം തടവും മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ഏഴ് വർഷം തടവുമാണ് കൊച്ചി സി ബി ഐ കോടതി വിധിച്ചത് ആറ് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി വ്യാജ യാത്രാ രേഖകൾ ചമച്ച് മലയാളി യുവതികളടക്കമുള്ളവരെ പെൺവാണിഭത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയ കേസിലാണ് കൊച്ചി സി ബി കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി കേസിൽ കുറ്റക്കാരൻ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കും ഏഴാം പ്രതിക്കും പത്ത് വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലപ്പാട് സ്വദേശി കെ വി സുരേഷ് ലിസി സോജൻ സേതുലാൽ എം ബി മനുഷ്യ എന്നിവർക്കാണ് പത്തു വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾ വിദേശത്ത് പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നവരും ഏഴാം പ്രതി മനീഷ് കാവൽക്കാരനുമാണ് അനിൽകുമാർ ബിന്ദു ശാന്ത എന്നിങ്ങനെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികളാണ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് ഏഴു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു പതിനാറ് പേർ പ്രതികളായ കേസിൽ ആറു പേരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പി എ റഫീഖ് രമേശ് എന്നിവരെ മാപ്പു സാക്ഷികളാക്കി പതിനഞ്ചാം പ്രതി ഷീല ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് പെൺവാണിഭ സംഘത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കെടുത്ത റാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് മികച്ച ജോലിയും വേതനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതികളെ വിദേശത്തെത്തിച്ച ശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു മാസ്കറ്റ് ദുബായ് ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് യുവതികളെ കടത്തിയിരുന്നത് മനുഷ്യക്കടുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഞ്ച് കേസുകളിൽ ആദ്യ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എഴുപത്തിമൂന്ന് സാക്ഷികളെയും പ്രതിഭാഗം ഏഴ് സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിച്ചു അൻപത് രേഖകളും പരിശോധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ബി ഡി ജെ എസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രാജി ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് കൂടി സ്വീകാര്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് ഫിലിപ്പ് ജോൺ എറണാകുളം പാലാരി വട്ടത്തിനടുത്ത് ഗ്രഹനാഥനെ കാണാതായി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ സ്റ്റാൻലിയാണ് കാണാതായത് ബധുരനും മൂകനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് സ്റ്റാൻലിയെ കാണാതായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇയാളെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക രാജ്യത്തെ മതേതരത്വം തകർക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മതേതര ശക്തികൾ
ഹിന്ദുത്വ വർഗീയതയും ഒന്നിച്ചാ പോകുന്നു അപ്പം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഗോസംരക്ഷണം ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ പൊതുമേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരണം ബാങ്ക് കൊള്ള രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇത് അനുസ്യൂത നടപ്പാക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ കുത്തകകളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രാകൃത മൂലധന കൊള്ളയുടെ സ്രോതസ്സായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ മാറി എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ കുത്തകകൾ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെറുവിനൽ പോലും അനക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രമേയം കുറ്റപ്പെടുത്തി പുതിയ എഫ് ആർ ഡി ഐ ബില്ലിലൂടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നും സമ്മേളനം കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേ ബാലകൃഷ്ണനും മറുപടി പറയും തൃശൂരിൽ സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്ന് സാലി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സാലി സമ്മേളനത്തിന്റെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പൊതു ചർച്ച അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു മറുപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് അനന്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ദിവസങ്ങളായി പൊതു ചർച്ചയിൽ വിശദമായ ചർച്ചയാണ് നടന്നത് പ്രമേയ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ പൊതു ചർച്ചയിൽ വിശദമായ പൊതു ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റും നീണ്ടു നിന്ന പൊതു ചർച്ചയിൽ അറുപത്തി രണ്ട് പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പുരുഷ പ്രതിനിധികളും പതിനഞ്ച് വനിതാ പ്രതിനിധികളടക്കം അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഈ ഒൻപതേകാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിശദമായി തന്നെ തങ്ങളുടെ ഡെലിഗേഷനുകളുടെ നിലപാടുകൾ അവർ വ്യക്തമാക്കി ഓരോ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി തന്നെ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ഡെലിഗേഷനിൽ നിന്നും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി ഏതെങ്കിലും താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധികാര താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതിനിധികളും ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കുന്നതാണ് ചർച്ചയിൽ കണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ സംഘപരിവാറിനെയും ഒക്കെ എതിർക്കാൻ വലിയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ബഹുജന അടിത്തറ രാജ്യവ്യാപകമായി പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും പ്രസ്ഥാന ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കോൺഗ്രസുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കി ഈ നിലവിലിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഭീഷണിയെ അങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രതിനിധികളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അതടക്കമുള്ള സമകാലികമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ഡെലിഗേഷനുകളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിഗേഷനുകളും പ്രത്യേക വിശദമായി തന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ഏതായാലും ചർച്ച ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി പൂർത്തിയായിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ മറുപടി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മറുപടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ മറുപടിയാകും പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പുതിയ സെഷനിൽ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ അഖിലേന്ത്യ ലീഡർഷിപ്പിനെ പ്രതികരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള മറുപടി അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിൻ്റേതായി പറയും എന്ന് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും ഇന്ന് രാത്രിയോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രബലമായ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാവും നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നടക്കേണ്ടത് പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒപ്പം ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ പട്ടികയും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നടക്കും ഒപ്പം കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും സംസ്ഥാന സമിതി വീണ്ടും പുതിയ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ചേർന്ന് പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതടക്കമുള്ള കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
നവലിബറൽ നയത്തിൻ്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആ സെമിനാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ ആളുകളും ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ സെമിനാർ വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നും മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടക്കുകയാണ് അതിലും വലിയ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അതൊരു ആറു മണിയോടുകൂടി ആ സെമിനാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അനന്ത് സാലി സാലി പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒൻപത് മണിക്കൂറിലധികമാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സമഗ്രമായി വിവിധ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ച പൊതു ചർച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നത് തീർച്ചയായും പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കാല കാലയളവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളെയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ആ നിലയിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്നാണ് സാലി അനന്ത് അത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ആയി സംഘപരിവാർ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രമേയം തന്നെ ഇന്ന് സമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയവൽക്കരണത്തിനായി ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതേതര ശക്തികൾ യോജിച്ച് മുന്നേറണം യോജിച്ച് പോരാടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വർഗീയവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ നവലിബറൽ നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവലിബറൽ നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ ഉയർത്തുന്ന വർഗീയ ഭീഷണിയും സമാനമായ അർത്ഥത്തിൽ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ പ്രമേയം പറയുന്നു അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ആർ എസ് എസ് ചെറിയ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് പോലും നാട്ടിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരെ വർഗീയതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ നവലിബറൽ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്നു ചേരുന്ന ചില സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം പോലും ഇത്തരം വർഗീയവൽക്കരണത്തിന് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൻ്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരാക്ഷേപവും ഈ പ്രമേയത്തിലുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണം അക്കാര്യത്തിൽ മതേതര ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രമേയം പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കുത്തകകൾ സഹായിക്കാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദേശസൽകൃത ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വലിയ കോടികളുടെ കുംഭകോണം അത്തരത്തിൽ കുത്തകകൾ സാധാരണക്കാരൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണവുമായി മുങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം കൊള്ളക്കാരുമായി കൈകോർക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിന് അനുഗുണമായ നയങ്ങളും നയപരിപാടികളുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നും ഈ പ്രമേയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇതടക്കം നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ സമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും സമ്മേളനം പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴും ചില പ്രമേയങ്ങൾ കൂടി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാനുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ സാർവദേശീയ ദേശീയ രംഗത്തും പ്രാദേശിക രംഗത്തും സമകാലികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ ചർച്ച തന്നെയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നത് അതിന് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രമേയങ്ങളും സമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടിയും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടക്കും അനന്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള അജണ്ട പൂർത്തിയാക്കിയതായുള്ള വാർത്തയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സാലി മുഹമ്മദ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് നൽകിയത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തൊട്ടു കാനത്തിനെതിരെ കെ എം മാണി കാനത്തിന് അപകർഷതാ ബോധമെന്ന് കെ എം മാണി സി പി ഐ അന്തസ് വിട്ട് പെരുമാറരുത് എന്ന് കെ എം മാണി കാനം കാനനവാസം വിടിയണമെന്നും സ്വന്തം നിലയിൽ വിജയിച്ചവരാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നും കെ എം മാണി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു അപകർഷബോധം കൊണ്ട് പറയുന്ന അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അതിനൊന്നും ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആരാണെന്ന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് നടക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു മുന്നണിയിലേക്കും
രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരള ഗവർണർ പി സദാശിവം ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ എന്നിവരെ ചിത്രത്തിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിത്രത്തിനും കുമ്മനത്തിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് വേഷം കെട്ടി രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നും കുമ്മനത്തിന്റെ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ് മധുവിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുമാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമ്മനത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി പരിതാപകരമാണെന്നും പക്വതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി കുമ്മനം സ്വയം മാറുകയാണെന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിഹാസം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ടി വി ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി കൈരളി മീഡിയ ക്ലബ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രി പ്രിസൈസ് ഐ കെയർ വൗ ഫാക്ടർ സ്കിൻ ആൻഡ് ലേസർ സെന്റർ ദേവി സ്കാൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അനന്തപുരി ആശുപത്രി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ടൻ പിള്ള നിർവഹിച്ചു കൈരളി ടി വി ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ എം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഡി ജി എം മുഹമ്മദ് ആരിഫ് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്നു കൈരളി മീഡിയ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ബി സുനിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ബി ഡി ജെ എസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രാജി ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് കൂടി സ്വീകാരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് ഫിലിപ്പ് ജോൺ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ റോട്ടോമ കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരിയെ പത്ത് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ലക്നൌ കോടതിയുടേതാണ് നടപടി വെള്ളിയാഴ്ച സി ബി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കോത്താരിയെ ഇന്നലെ ദില്ലി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോത്താരിയെ ലക്നൌ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് തുടങ്ങി ഏഴ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായാണ് വിക്രം കോത്താരി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഇതിന്റെ തെളിവുകളും സി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ക